，真是没想到，有些老人耍流氓都耍到养老院来了。今天又到高铁站来接老人，趁着他们还没出站呢，跟大家聊一聊这两天养老院发生的一件事情。最近养老院不是有个活动吗？是两千八百块钱可以住五个月，一个床位哈、啊、可以住五个月。然后呢，也没想到这个活动呢，这个就引引发了就是我我下面要说的事情哈，它是按床位来算的，是一个床位，一个房间呢是两个床位。然后呢，就有位叔叔七十多岁的叔叔打电话给我，说是小徐，我想要一个，想订一个这个床位，然后说是那你们公寓可不可以安排这个拼房啊？我当时我想这个就说没没想太多。这个公寓拼房是肯定的嘛？肯定会，肯定可以安排的嘛。就是你只要你买一个，你你你买一个床位，然后我买一个床位，只要是两个都是男性或者两位都是女性的话，就可以拼房啊。我就说可以拼房，然后他说，那能不能给我找一位六十多岁的女士跟我一块住？我<笑>我当时就懵了，因为因为我我就没想到他会这么说。我说这个，你只能跟男士、男士跟男士拼，女士跟女士拼。他说：“你们不是可以协调吗？能不能帮忙协调一位女士跟我一块住呢？”我说：“也可以，但是有一个前提，前提是什么？第一，你们的两个领证结婚；第二，双方子女同意签字，然后这样子可以在一个屋住。”然后他说：“我不想，我不想领证结婚，我也不想这个，呃，让孩子知道。”我说：“那你就赤裸裸耍流氓呗。”嗯，他也不说话了，然后，然后他就把电话挂了。哎，我就纳闷了，为什么耍流氓能耍到养老院里来了？这个在这儿也奉劝这个，呃，有心思的、有歪心思的老人哈，这个养老院不是想耍流氓就能耍流氓的地方。